ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் எஸ்டிமேஷன் சி ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் எஸ்டிமேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க பொதுவாக ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இட் இஸ் அ மா ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மாடல் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் அ டெலிவர்டு அப்ளிகேஷன் ஸோ இது தான் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கான டெஃபனிஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் யூசர் இன்புட்டு நம்பர் ஆஃப் யூசர் இன்புட்டு நம்பர் ஆஃப் யூசர் அவுட்புட்டு ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குன்றதெல்லாம் உள்ளே சொல்லியிருக்காங்க யூசர் அவுட்புட்டில் என்னென்ன இருக்கும் யூசர் என்கொயரியில் என்னென்ன நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸஸ் இன்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸஸ் சாஃப்ட்வேர் காம்ப்ளெக்சிட்டி இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ எழுதுறது வந்து அது எந்த அளவுக்கு அது இருக்குது சிம்பிளாக ஹையாக லோவாக அதாவது சிம்பிள் ஆவரேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ அதுக்கு ஒரு வெயிட் ஃபேக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி சில ஃபார்முலேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் இதனால் என்னென்ன கம் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூஸ் சரியா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இங்கே ஆன்சர் பண்ண முடியும் இந்த ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸை பார்த்துக்கோங்க இதில் முக்கியமானது ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் கூட ஃபார்முலா என்னென்னா இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே அதுக்கடுத்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் பெர் மந்த் குவாலிட்டி நம்பர் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பெர் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் காஸ்ட் வந்து பெர் டாலர் பெர் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் பேஜ் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் பெர் எஃப்பி ஸோ இது போனதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷனுக்கு இதே மாதிரி தான் இருந்தது சரிங்களா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்புட் நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட் நம்பர் ஆஃப் என்கொயரிஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் இதில் மோஸ்ட் லைக்லி பெசிமிஸ்டிக் எஸ்டிமேட் வேல்யூ வெயிட் ஃபேக்டர் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி பிரிச்சுக்குவாங்க ஃபைனலாக டோட்டல் என்ன அப்படின்றத எழுதிக்குவாங்க ஓகே ஸோ டோட்டல் வந்து ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கான டோட்டல் மட்டும் எழுதிக்குவாங்க அதுக்கடுத்து இது இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்துட்றாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ பேக்கப் ரெக்கவரிக்கு ஒரு வேல்யூ டேட்டா கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸிங் கோடு ஆன்லைன் அப்டேட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபிஃப்டி டூ கிடைக்குது இப்போது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எஃப்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டிமேட்டட் எஃப்பி எஸ்டிமேட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்பி கவுண்ட் டோட்டல் இன்டு காம்ப்ளெக்சிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா எஃப்பி எஸ்டிமேட்டுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டூவை மட்டும் எடுத்து இங்கே எழுத போகிறாங்க அவ்வளோதான் அப்படியே எழுதிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் கிடைக்கும் சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் கிடைக்கும் ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே எப்படி வந்தது இந்த ஃபார்முலாவில் இது எல்லாம் வேல்யூஸ் இருக்குது இதோட வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது இதை எடுத்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிருச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் கிடச்சிருச்சு அடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பி எஸ்டிமேட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இந்த த்ரீ எயிட்டி ஒன் அப்படின்றது எங்கே இருந்தது இங்கே இருக்குது ஸோ இதை தான் இங்கே எழுதுகிறாங்க த்ரீ எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே ஸோ இதை வந்து என்ன கிடைக்குது ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது இதனால் ஸோ ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் கவுண்ட் அட்ஜஸ்டட் வித் காம்ப்ளெக்சிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் அதுதான் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போது இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போது நம்ம சம் சார்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது இப்போது நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் காஸ்ட் பெர் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ காஸ்ட் பெர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு இங்கே 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 வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் லேபர் காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர் பெர் மந்த் ஆகுது ஆவரேஜ் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப்பி பெர் பர்சன் மந்த் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து இப்போ காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்
டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ஆவரேஜ் ப்ரொடக்டிவிட்டி பர் மந்த் இது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் பர் மந்த் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலாஸ்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இங்கே எங்கேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் அங்கே திருப்பி அப்ளை பண்ணுறாங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து இது எக்ஸாம்பிளாக எழுதிக்கலாம் இப்போ ரியல் டைமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஓகே ஏபிசின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அ ஸ்டடி ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார் ஏபிசி ப்ராஜெக்ட் ஹேஸ் தி ஹேஸ் ப்ரொடியூஸ் த ஃபாலோயிங் ரிசல்ட் நீட் ஃபார் செவன் இன்புட் டென் அவுட்புட் சிக்ஸ் என்கொயரிஸ் செவன்டீன் ஃபைல்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் இன்புட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் ஆவரேஜ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் ஆல் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லோ லோ காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆவரேஜில் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து லோ காம்ப்ளெக்சிட்டியில் எழுதிக்கோங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோன்னா யூஸரோட இன்புட் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல இங்கே கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து தனித்தனியாக பிரித்து எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற எல்லாத்தையும் எடுத்து கவுண்டில் எழுதிடுவீங்க எழுதிட்டு இதில் எதெல்லாம் சிம்பிள் எதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னலில் சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் ஃபோர் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் அண்டு இன்புட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் ரேஞ்ச் ஆஸ் ஆவரேஜ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ ஆவரேஜுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஃபோரும் ஒரு செவனும் எழுதுகிறோம் ஓகே அதுக்கடுத்து மீதி எல்லாத்தையும் சிம்பிளில் எழுதியிருக்கிறதுனால இங்கே ஃபுல்லாக சிம்பிளுக்குள்ளே ஃபோர் த்ரீ அண்ட் செவன் மட்டும் வருது யூசர் அவுட்புட்டு யூசர் என்கொயரி யூசர் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் சிம்பிளுக்குள்ளே எழுதியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணலை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இன்னும் ஒரு வேளை இந்த இடத்துல நான் தப்பாக எழுதிட்டேன் சார் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸில் எழுதிட்டேன் இல்லை ஆவரேஜில் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த சம்முக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எழுதியிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த ஒரு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சம்முக்கு ஏன்னா ஜஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆன்சரோ ச செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டென் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டோட்டலாக ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது இது வந்து கவுண்ட் டோட்டல்னு வச்சுக்கிறாங்க ஜஸ்ட் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி வேல்யூ போட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ இங்கே இருந்தாலும் அதே தான் இருக்க போகுது இங்கே இருந்தாலும் அதே தான் இருக்க போகுது சரிங்களா ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு ஃபோர் அதே மாதிரி இப்போ டென் இன்ட்டு ஃபோர்னு நீங்கள் இங்கே எழுதியிருந்தாலுமே ஃபார்ட்டி தான் வரும் இங்கே எழுதியிருக்கிறத கவுண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபார்ட்டி தான் வரப்போகுது அதான் நான் சொல்ல முடியும் சொல்ல வந்தேன் இப்போ கவுண்ட் டோட்டல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் ஃபார்முலா மேலே ஒரு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபார்முலா தான் இது இந்த ஃபார்முலாவில் ஒன்றுமே பண்ணலை இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வேல்யூ இருக்குது சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஆ ஃபை மட்டும் இல்லை அதுதான் இது சரிங்களா ஸோ இங் அந்த இடத்துக்கு ஒரு டூ தேர்ட்டி த்ரீயை மட்டும் அப்ளை பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு சாரி டூ தேர்ட்டி த்ரீ கிடையாது டூ தேர்ட்டி த்ரீன்றது டோட்டல் கவுண்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா டோட்டல் கவுண்டுன்றது வந்து முன்னாடி வரணும் ஓகே அப்போ இந்த தேர்ட்டி டூ எங்கே சார் வந்தாங்க எங்கே சேர்ந்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே பாருங்கள் காம்ப்ளெக்சிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து கோடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ அந்த டெ தேர்ட்டி டூவை தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்காங்க டோட்டல் கவுண்ட்டு இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண உடனே ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் கிடைக்கிது ஸோ ஃபைனலி அட்ஜஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு வந்துடுது ஓகே அடுத்த சம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்